இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரியார் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சுவையான நண்டு கிரேவி எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா சாதத்தோடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி இதோட எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை நம்ம வதக்கி அரைக்க போகிறோம் அதனால இது கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மூணு தக்காளி அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு கிலோ நண்டு எடுத்துருக்கிறேன் இதை நான் வந்துட்டு கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கிலோ நண்டில் எனக்கு வந்து அஞ்சு பீஸ் நின்றுச்சு வெயிட்டு கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக இருந்தது அதை வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் காலெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அதுதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நண்டை நீங்கள் வந்து கிளீன் பண்ண உடனே கொஞ்சம் ரசம் ஊற்றி வைக்கலாம் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் புளி தண்ணி இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் உப்பு கல் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க அப்போ தான் நம்ம செய்கிற வரைக்கும் இந்த நண்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் இதில் நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் லேசாக வதங்கியிருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இது நல்லா ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் வந்து ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பயனை அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதோடையே நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் இப்போ இதில் நம்ம நண்டு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கலாம் போதும் இப்போ இதில் நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருந்த நண்டு சேர்த்துக்கலாம் நண்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மசாலாவோட நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த நண்டு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்துட்டு நண்டை க்ளீன் பண்ண உடனேவும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருந்தேன் அதே மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துருந்தோம் அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதோடையே நம்ம மிளகுத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிளகுத்தூள் காரம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது அப்படியே நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வெளியே வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் இதில் நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால எல்லார் வீட்லேயுமே வந்துட்டு சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்குது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த நண்டு கிரேவி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிளகு தூளோட காரத்தோட நல்லாயிருக்கும் 